டிசம்பர் உமாபதி அவர்களுக்கும் வழக்கறிஞர் பாவேந்தன் அவர்களுக்கும் டிசம்பர் மூன்று இயக்கத்தினுடைய சென்னை மாவட்ட பொறுப்பாளர்களுக்கும் தமிழர் விடுதலைக் கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் சுந்தரமூர்த்தி அவர்களுக்கும் தமிழர் விடியல் கட்சியினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் தோழர் சைலேந்தர் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு மாணவர் கூட்டமைப்பின் சார்பாக உரையாற்றிய தோழர் லயலா மணி அவர்களுக்கும் தமிழக மக்கள் கழக பொதுச் செயலாளர் தோழர் வே கார்த்திக் அவர்களுக்கும் மக்கள் பாதை இயக்கத்தினுடைய தோழர்களுக்கும் எழுச்சியுரையாற்றிய காஞ்சி மக்கள் மன்றத்தினுடைய தோழர் தஞ்சை தமிழன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே திரண்டிருக்கக்கூடிய தோழர்களுக்கும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கெடுத்து எங்களுக்கு பெருமைப்படுத்திய மூத்த வழக்கறிஞர் தோழர் ரத்னம் அவர்களுக்கும் மேற்பயணத்தின் சார்பாக வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தோழர்களை காங்கிர உரிமை பற்றி நாம் தொடர்ச்சியாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இங்கே திரண்டிருக்கக்கூடிய தோழர்களுக்கு நம்முடைய உரிமைகளினுடைய நியாயங்கள் புரியும் நாம் எதை முன்வைக்கிறோம் என்பதை மிக தெளிவாக உணர்ந்தவர்கள் நீங்கள் இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் என்பது எது எதற்காக நடக்கிறது என்றால் தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அநியாயங்கள் நடக்கும் பொழுதெல்லாம் நாம் போராட்டங்க களத்திற்கு வருவோம் நாம் போராட்ட களத்தில் இருக்கும் பொழுது வேறு ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வருவாங்க நாம் அந்த பிரச்சனையை பற்றி பேச ஆரம்பிப்போம் அந்த பிரச்சனைக்காக போராட்டத்தை துவக்க வேண்டிய நெருக்கடி வரும் பொழுது வேறு ஒரு மற்றொரு பிரச்சனையை உருவாக்குவார்கள் இப்படியாக தொடர்ச்சியாக திசை திருப்பல் என்பது நடந்துகிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து மத்திய அரசின் யுக்தியாக இருக்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய கோரிக்கைக்காக நாம் போராட்டம் நடத்துவது என்பதை விடுத்து இவர்கள் செய்யக்கூடிய மக்கள் விரோத திட்டங்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தை மட்டுமே நடத்த வேண்டிய நெருக்கடியில் நம்ம நிற்கிறோம் நாம் காவிரி உரிமை பேசி பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது தமிழக கவர்னரை பற்றியான ஒரு செய்தி வெளிவருகிறது அதற்கான ஒரு எதிர்ப்பை நாம் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தருணத்திலேயே எஸ் வி சேகர் போன்ற நபர்களை கொண்டு அதை திசை திருப்புகிறார்கள் எஸ் வி சேகரை கைது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு போராட்டம் வலுக்கும் பொழுது பத்திரிகையாளர்கள் மீது கடுமையான ஒடுக்குமுறை அரசினால் முன்வைக்கப்படுது விடுகிறது அதற்கு எதிராக நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இங்கே சென்னை நீ உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு தீர்ப்பு மிக மோசமான தீர்ப்பு முன்வருகிறது ஆகவே நீங்க தொடர்ச்சியாக போராடுகின்ற மக்களை திசை திருப்புகிறதும் சோர்வுடைய செய்யக்கூடிய வேலை நடந்துட்டே இருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பின்னணியில ஒரு இயக்கங்களினுடைய மக்கள் இயக்கங்களுடைய மிகப்பெரிய பொறுப்பு என்னன்னா நம்ம எந்த கோரிக்கைக்காக வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மக்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நினைவுபடுத்துவது தான் அதை நினைவுபடுத்தி மக்களை அந்த கோரிக்கை அணியப்படுத்துவது தான் இயக்கங்களினுடைய மிகப்பெரிய பொறுப்பு அந்த வகையில் தான் நீங்க தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பில் தொடர்ச்சியாக இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கணும் நம்ம வந்து மே மாதம் மூன்றாம் தேதி என்ன முடிவு வந்தாலும் பரவாயில்ல அது வரைக்கும் போராட்டத்தை முன்னெடுப்பது அதற்கு பிறகு என்ன பண்றானுங்கிற பார்த்து அதுக்கப்புறம் போராட்டத்தை நாம் வடிவத்தை நம் முடிவு செய்வது என்கின்ற ஒரு வேலை திட்டத்தை தோழர் வேல்முருகன் அவர்கள் முன்வைத்தார்கள் அந்த அடிப்படை தோழர் தோழர் தகவல் அவர்கள் இந்த திங்கட்கிழமை காலையில் ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை இதே இடத்துல முதல் நாள் இரவு நாம் இங்க ஒன்று கூடி இருந்தோம் அடுத்த நாள் காலையில அதற்கான ஆர்ப்பாட்டத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள் நாளை இதே போன்று மக்கள் அரசு கட்சி நடத்துகிறது பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா நடத்துகிறது தந்தை பிரியா திராவிட கழகம் நடத்துகிறார்கள் இப்படியாக தொடர்ச்சியாக இயக்கங்கள் இங்கே போராட்ட காலத்துக்கு வர்றதுக்கான காரணம் இந்த கோரிக்கையை நாங்கள் மறந்து விடவில்லை என்று நம்ம இந்திய அரசுக்கு சொல்றது இப்படியாக நீங்க என்ன யோசிச்சு பாருங்க இந்த பிரச்சனை வந்ததுல இருந்து கவர்னர் பிரச்சனை எஸ் சேகர் பிரச்சனை எல்லாம் வந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கும் பொழுது நாம் கிட்டத்தட்ட கோரிக்கையிலும் வெகு தொலைவில் தள்ளப்பட்டு இருக்கும் பொழுது சிஆர்பிஎஃப்ங்கிற துணை ராணுவப்படை கொண்டு இறக்கிட்டான் உண்மையா சொல்ல போனா இந்த சிஆர்பிஎஃப் துணை ராணுவ படையை வந்து இந்த போராட்டம் ஆரம்பிச்ச காலத்தில் அதே ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி வந்து நான் கொண்டு வந்திருந்தாங்க எதிர்ப்பு போராட்டம் கூர்மை அடைந்திருக்கும் வேறு விதமா மாறி இருக்கும் நம்ம சோர்வடையை வச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு துணை ராணுவப்படை கொண்டு வந்து இறக்குறானால் நம்மால் எதிர்த்து பேசுவதற்கு கூட நம்மளுக்கு ஆற்றல் இல்லாத சூழல் ஏற்படும் ஏன்னா தொடர்ச்சி எவ்வளவு காலம் உங்க போராட்டத்துக்கு அழைச்சிட்டே இருக்கிறது தினந்தோறும் போராட்டம் நடந்து கொண்டு இருக்கு தினந்தோறும் தோழர்கள் வந்து இதற்கான அறிவிப்புகளை வெளியிட வேண்டியது இருக்கு இதற்கான தயாரிப்புகளை செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது அனுமதி வாங்க வேண்டியது இருக்கிறது அனுமதி ரத்து செய்வதை எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது வழக்கு காண வேண்டியது இருக்கிறது இது மட்டுமே நம்ம வேலையாக கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது காலகட்டத்தில் இந்த கடந்த இரண்டு மூன்று வருடம் வந்து இவ்வளவு நெருக்கமான கால நெருக்கடியான காலகட்டம் இதுல கடந்த ஒரு வருட காலகட்டம் இன்னும் மோசமான காலகட்டமாக இருக்கிறது இதுல வந்து இந்திய அரசு மோடி அரசு ஒரு தெளிவான திட்டத்தை முன்வைக்கிறாங்க அது பகிரங்கமான சூழல் விரும்புறேன் இதனால் மக்களை வந்து நீங்க தொடர்ச்சியாக சீண்டிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது தொடர்ச்சியாக அவர்களுக்கு எதிரான திட்டங்களை அறிவிக்கும் பொழுது அதை அடக்கும் போது அவங்க எடுத்து போராடுவாங்க தங்கள் வலிமைகளை திரட்டி போராடிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் சோர்வை நோக்கி
அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் இந்த இடத்துல வரும் அந்த நிலை தான் தமிழ்நாட்டுக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக தமிழர்களை போராட்ட களத்திலே வைத்துட்டே இருந்தோம்னால இது சோர் புற்று ஒரு களத்துல வந்து பின்னடைவு இவங்க வந்து பின்னுக்கு பின்னடைவுக்கு நகர்வாங்க அடக்க முறையை முழுசா நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்வோங்கிற மனநிலையை இந்த அரசு திட்டமிட்டு உருவாக்கி வருகிறது இதுதான் வந்து விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான யுத்தத்திலும் இதே உளவியல் தந்திரம் தான் பயன்படுத்தப்பட்டது கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒன்பது மாதங்களாக யுத்தத்தை ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் கூட நிறுத்தாமல் நடத்துவதன் மூலமாக கடுமையான ஒரு சோர்வுறக்கூடிய நிலைக்கு விடுதலை புலிகளை தள்ளி அந்த யுத்தத்தில் எதிர்த்து நிற்பதற்கோ தங்களை தகவமைச்சுக்கிறதுக்கோ மீளை கட்டமைக்கிறதுக்கோ வாய்ப்பே கொடுக்காமல் அழித்து முடித்தார்கள் இதே யுக்தியை தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு தமிழர்கள் மீது இந்த அரசு நடத்திக்கிட்டு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் நம்ம எதற்கு போராட்டத்தை நடத்துவது இதற்கு விடுவது என்பது தெரியல ஸ்டெர்லைட்டா கூடங்குளமா குமரி மீனவர்களுடைய பிரச்சனையா அல்லது பெப்சி கோலாவா அல்லது நியூட்ரோ திட்டமா அல்லது வடபழகி திட்டமா ராமே ராமநாதபுரத்துல மா மீனவர்களுக்கான அந்த போராட்டமா அல்லது இப்பொழுது கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய கோச ரெகுலேஷன் நாட்டில் கொண்டு வந்து திருத்தமா அதை நான் இந்த சிவன் சேர்த்து சொல்ல விரும்புற தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க என்னன்னால் தமிழ்நாட்டினோட கடற்கரை ஓரத்தை பாதுகாப்பதற்கு என்று தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுவதும் கடற்கரை பாதுகாப்பதற்கு சட்டம் இருக்குது அதுல வந்து கடற்கரையில இருந்து நூறு மீட்டர் தொலைவு வரைக்கும் நீங்க எந்த கட்டிடத்தையும் கட்டக்கூடாது எந்த கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது வணிகங்கள் வணிக நிறுவனங்கள் கொண்டு வரக்கூடாது கட்டுப்பாடுகள்லாம் இருக்குது அதே போல அங்க இருக்கிற உப்பங்களிகள் அங்க இருக்கிற ஏரி நேர்நிலைகள் இதையெல்லாம் கவனத்தில் எடுத்துதான் இந்த அரசு திட்டங்களை கொண்டு வரும்லாம் இருக்குது இந்த அரசு இப்ப வந்து ஒரு மேப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்னன்னு பார்த்தால் தமிழ்நாட்டினோட கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய உப்பங்களிகள் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் காடுகள் நீர்நிலைகள் இது எல்லாத்தையும் கழிச்சு கட்டிட்டான் மேப்ல இருந்தா தானே நீ அதை பத்தி கேள்வி கேட்ப நான் மேப்லே போடல வரைபடத்துல இல்ல நான் நீ போராட போராடுவதற்கான அடிப்படையே இருக்காது அது இருந்தா தானே நீ பாதுகாக்கணும் புலிக்காட்டு ஏரி இருந்தா தானே புலிக்காட்டு ஏரி பாதுகாக்கிறதுக்காக வருவேன் இந்த புலிக்காட்டு ஏரியா நான் தூக்கிட்டு நீ என்ன பண்ணுவேன் வரைபடத்துல அது இருக்காது இங்க அலையத்தி காடுகள் வச்சாதான் அலையத்தி காடுகளை வந்து பாதுகாக்கணும் நீ வந்து போராட்டம் நடத்துவ அலையத்தி காடுகளும் மேப்ல இருக்காதுன்னா அந்த அலையத்தி காடுகள் இருக்கிற இடத்துல நான் மண்ணை போட்டு மூடிக்கிட்டு அனல் மண்டலத்தை வச்சுட்டு போயிடலாம் இப்படியான ஒரு அயோக்கியத்தனத்தை இந்த அரசு செஞ்சிருக்குது மீனவர்கள் எதிர்த்து போராடுவதற்கு நான் மீனவர்கள் தேசிய பிரச்சாரம் பண்றது கூட நமக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்ப மீனவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது இதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருந்து சேலம் வரைக்கும் ஒரு நெடுஞ்சாலை போடுறாங்க ஆயிரம் ஹெக்டேர் காடுகள் அழிக்கப்பட போகிறது அதே போல மதுரைக்கு செல்லக்கூடிய சாலைகளை இணைக்கிறேன்னு சொல்லி மதுரை திண்டுக்கள் மதுரை திருச்சி இணைக்கக்கூடிய அங்க மிகப்பெரிய காடுகளை அழிக்கிறாங்க அதே போல கன்னியாகுமரியில காடுகளை அழிக்கக்கூடிய திட்டம் வந்திருக்கிறது பழனி பக்கத்துல காடுகள் அழிக்கக்கூடிய திட்டங்களை வச்சிருக்கிறாங்க அதாவது மத்திய தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ்நாட்டின் மத்திய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மலைகளையும் உடைக்கக்கூடிய சாலை திட்டங்களை இந்த அரசு வகுத்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் ஓரளவுக்கு உள் மாவட்டங்களில் மழை பெய்யுதுனால் அதனுடைய முக்கியமான காரணமே கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைதான் அந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையை முற்றிலும் அழிக்கக்கூடிய சாலை விரிவாக்க திட்டங்களை இந்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறது இதன் முக்கியமான சாலை விரிவாக்க திட்டத்தை அவர்கள் இந்த வருட இறுதிக்குள் நடைமுறைப்படுத்தி முடிச்சிடணும் நிலத்தை கையகப்படுத்தி சாலையை போட்டு வருட கடைசிக்குள் முடிச்சிடணுங்கிற அசுர வேகத்தில் இந்த அரசு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்குது ஆக இந்த சாலைகள் வந்ததுனால் தமிழ்நாட்டில் உள் மாவட்டங்களில் மழை பெய்யாது ஜபாது மலை அழிஞ்சு போகும் சிறுமலை அழிஞ்சு போகும் கொல்லிமலை அழிஞ்சு போகும் அத்தனை மலையும் அழிப்பதற்குரிய சாலைகள் இந்த அரசு போட்டிருக்குது ஏற்கனவே சென்னைக்கும் சேலத்துக்கும் இரண்டு பெரிய சாலைகள் இருக்கின்றன ஒன்று விழுப்புரத்தின் வழியாக செல்லக்கூடிய ஒரு நெடுஞ்சாலையும் இருக்கிறது இங்க வேலூர் கிருஷ்ணகிரி வழியா போகக்கூடிய நெடுஞ்சாலை இருக்குது ரெண்டு சாலை நீங்க எப்பவும் பாத்தீங்கன்னா காலியா தான் இருக்கும் அது இங்க இருந்து விழுப்புரம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த போக்குவரத்து நெரிசல் அந்த சாலையில் இருக்காது ஆனால் இதை தாண்டி புதுசா ஒரு சாலை போடுறாங்க எதுக்கு தேவைப்படுகிறது எனக்கு சென்னைக்கும் சேலத்துக்கு புதுசா ஒரு சாலையை வந்து நீ இருக்கிற மலைகளை அழிச்சு போடுறதுனால ஒன்னு கனிம வளங்களை எடுக்கணும் ரெண்டாவது சாலை போடுவதில் எடப்பாடியா இருக்கும் ஓபிஎஸ் மிகப்பெரிய கான்ட்ராக்ட் வரப்போகுது மிகப்பெரிய பணம் சம்பாதிக்க போறாங்க சாலை போடுறதுல அவ்வளவு பெரிய பணம் அவங்களுக்கு இருக்குது சாலை போடுறதுல இன்னொரு பிரச்சனை நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்ம தொடர்ச்சி நம்ம சாலை போட்டுட்டே இருப்பாங்க மிக தரக்குறைவான சாலை போடுவாங்க மூணு மாசத்துல அழிஞ்சு போய் மறுபடியும் சாலை போடுவான் அதுல மிகப்பெரிய சூழலில் அழிவு இருக்கு என்னால் சாலை போடுறது கற்கள் வேணும் கற்களுக்கு மலைகளை உடைக்கணும் எவ்வளவு சாலை போடணும் அவ்வளவு மலைகளை உடைச்சிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் ஆக இந்த சாலைகளை போடுறதுக்கு அவ்வளவு தூரம் மலைகளையும் சிதைக்க போறாங்க இவ்வளவு பெரிய அழிவை கொண்டு
ஈராக்காக இருந்தாலும் சரி பாலஸ்தீனமாக இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாடுமாக இருந்தாலும் சரி குர்திஸ்தானாக இருந்தாலும் சரி உலகத்தின் எந்த மூலையிலும் எங்க ராணுவம் இறக்கப்படுதோ அந்த இடத்துல ராணுவம் வெளியேற்றப்பட்ட வரலாறே கிடையாது அது இரண்டு இடங்களில் நான் சாத்தியமாச்சு ஒன்று வியட்நாமில் சாத்தியமாச்சு அதற்கு பிறகு விடுதலை புலிகள் இருந்த வரை தமிழ் இடத்தில் சாத்தியமாச்சு அப்படியானால் இங்கே காணொலியில் ராணுவம் இறக்கப்படும் என்றால் இங்கே மணிப்பூர் திரிபுரா நாகாலாந்து காஷ்மீர் பஞ்சாப் போன்ற இடங்கள் எப்படி ராணுவம் நிலை கொண்டிருக்கிறதோ அதே போன்ற நிலைச்ச ஒரு ராணுவத்தை இங்கே கூட நிறுத்திடுவாங்க அந்த அச்சுறுத்தலை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகின்றோம் தமிழ்நாட்டினுடைய ஆண்ட கட்சி ஆளுகின்ற கட்சி ரெண்டு கட்சியும் இது குறித்து பேசவில்லை இந்தியாவுடைய ரெண்டு பெரிய கட்சிகளும் பேசவில்லை இது மிகப்பெரிய அயோக்கத்தன அது நேர்மையற்றது மக்கள் சார்பான அரசியலை பேசல மாநில சுயாட்சி பேசிய அந்த கட்சிகள் ஏன் பேசல திமுக ஏன் பேச மறுக்கிறது அதிமுக ஏன் பேச மறுக்கிறது அதிமுக பிரிஞ்சு வந்து நான் நியாயமான கட்சி உருவாக்குன்னு சொல்ல தினகரன் ஏன் பேச மறுக்குது இது மூன்று கட்சிகளினுடைய மௌனம் என்பது கள்ள மௌனம் சதித்திட்டம் நிறைந்த மௌனமாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஏன்னா இந்த மூன்று கட்சி எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இதே ராணுவத்தை தான் கொண்டு வந்து நிறுத்தி அந்த இடத்துல பெட்ரோலியம் எடுக்க போறாங்கிறது உண்மை நாங்கள் விமர்சன பூர்வமாக தான் பார்ப்போம் ஏன்னா நாங்கள் மக்கள் சார்பாக நினைக்கிறோம் நீங்க பேசுனீங்களா எந்த காவல் நிலையத்தால் நடைமுறை மேற்கொண்டீங்களோ எந்த காவல் நிலையத்தால் மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்தை லட்சக்கணக்கில் ஆட்களை திரட்டின பலத்தை காமிச்ச கட்சிகளை ஏன் பேச பயப்படுறீங்க எங்களை போன்ற அமைப்புகள் இந்த கட்சிகள் பயப்படாது நாங்கள் நேர்மையாக நிற்கிறோம் எங்களுக்கு அச்சம் கிடையாது ஆனால் இத்தனை லட்சம் பேரை உறுப்பினர் வச்சுக்கக்கூடிய உங்களுடைய அச்சம் அம்பலமாக தெரியக்கூடிய இடம் சிஆர்பிஎஃப் இறங்கிடும் போது நீங்கள் காத்த கள்ள மௌனம் ஈழத்தில் படை இறக்கிய பொழுது நீங்க பேசாத அதே கள்ள மௌனத்தை தான் காவிரி டெல்டாவில் படை இறக்கிய பொழுது இந்திய அரசை எதிர்த்து பேசாத இவர்களுடைய இயக்கியதை நாங்கள் கேள்வியில் பயன்படுகின்றோம் ஈழத்தில் படுகொலை பண்ணப்போ பேசல அன்னைக்கு எங்களை அடிச்சு நொறுக்கணும் இன்னைக்கு மௌனம் தான் பண்ண போற ஆக இந்த மௌனத்தை நாங்கள் நேர்மையான மௌனமாக பார்க்கவில்லை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் எதிர்க்கின்றோம் இந்திய அரசுக்கு எவ்வளவு கண்டனமோ அதே கண்டனத்தான் இந்த கண்காணிகளிடத்தில் நாங்கள் வைக்க விரும்புகின்றோம் நீ நேர்மையாக தமிழக மக்களினுடைய உரிமைக்காக பேச தயாரான நபராக இருந்தால் காவிரி உரிமை பற்றி பேசுவதாக இருந்தால் முதலில் பேச வேண்டியது ராணுவ மயமாக்களுக்கு எதிரான குரல் அந்த குரல் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அந்த குரல் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் தன்னுடைய பெரியார் இருந்தால் நான் கலந்து போய் நின்றுப்பாருங்க ராணுவமா நாங்க பார்ப்போம் ஒத்த கொத்த நின்றுப்பார் அவர் அதுதான் பெரியார் அறிஞர் அண்ணா இருந்தாலும் ஏற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்க மாட்டார் ஆனால் இந்த வழியில் வந்தவர்கள் சொன்னவர்களுக்கு நேர்மை இருக்கிறதா அதற்கான திறன் இருக்கிறதா அதற்கான உறுதி இருக்கிறதா அதற்கான வீரம் இருக்கிறதா என்கிற கேள்வி இந்த சமூகம் நாங்கள் இந்த மேடையில் முன்வைக்கிறோம் மக்களுக்காக தான் எங்களுக்கு எந்த இடத்துல சமரசம் கிடையாது யார் இடத்துல சமரசம் கிடையாது மக்களுக்கான கேள்வி நாங்கள் கேட்கிறோம் இந்த ராணுவ படை இடிந்த கரை இறங்கல என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் பார்த்தோம் ஆகவே இதெல்லாம் நாங்கள் மறக்கல நாங்கள் இன்னும் மறக்க போறதும் இல்லை ஆகவே இந்த கேள்வியில் இந்த இடத்துல முன்வைக்கிறோம் இந்த போராட்டம் மேலும் மேலும் தீவிரமடையும் இந்த இடத்துல நான் இந்த 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 போராட்டங்களை மட்டுப்படுத்துவது இந்த போராட்டங்கள் மிக வீரியமாக செயல்படக்கூடிய இந்த ஆற்றலின் மீது கடுமையான ஒடுக்குமுறை வருகிறது பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் மீது தடை வருகிறது எஸ்டிபிஐ மீதான மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறாங்க தோழர் வேல்முறை உள்ளிட்ட தமிழர் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் மேல நாங்க வந்து தடை செய்கிறோம் அந்த தாக்கல் நடத்தப்படும் பேசுறாங்க எங்கள் எங்கள் இயக்கத்தின் மீது இப்படி பேசுறாங்க இந்த அச்சுறுத்தல் நடக்கிறது என்றால் என்ன அர்த்தம்னா நாம் நேர்மையாக மக்களோடு நிற்கிறோம் அர்த்தம் இவங்க எங்களுக்கு சட்டி கொடுத்திருக்கிறாங்க அதான் அதுல அதனுடைய ஒரே அர்த்தம் அதுதான் நாங்க மக்களோடு நிற்கிறோம் நாங்கள் கார்பரேட்டில் எதிராக நிற்கிறோம் அடக்குமுறைக்கு எதிராக நிற்கிறோம் மோடிக்கு எதிராக இருக்கிறோம் இந்திய அரசுக்கு எதிராக இருக்கிறோம் இழப்பு அடிக்க எதிராக நிற்கிறோம் அப்ப நாங்க சரியாக இருக்கிறோம் என்றுதான் அர்த்தம் ஆக இந்த இடத்துல எங்களுக்கு வரக்கூடிய எந்த அச்சுறுத்தலை பற்றி எங்களுக்கு எந்த விதமான கவலையோ பயமோ கிடையவே கிடையாது நாங்கள் மக்களை நினைக்கிறோம் எங்களுடைய இடத்தை மக்கள் நிரப்புவார்கள் மக்கள் எங்களுக்காக அரணாக நிற்பார்கள் எங்களோட நிற்கிறவங்க மக்கள் தான் இந்த போராட்டத்திற்கு ஒரு சூழடு நாங்கள் போட முடியல சூழடு ஒட்டல வெறும் செய்தி தான் போட இத்தனை தோல இங்கே திரண்டிருக்கிறாங்க இதை இங்க இருக்கிற பெரிய கட்சிகள் சாத்தியம் இல்லை ஆனால் எங்களை போன்ற இயக்கங்கள் எங்கள் இயக்கங்களை சாத்தியம் அது எங்களால் திரட்ட முடியும் எங்கள் தோழர்கள் நேர்மையாளர்கள் களத்தில் இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் இது எங்களிடத்துல சாத்தியமாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட போராடுகின்ற போர்க்குணம் மிக்க எங்கள் கூட்டமைப்பு தோழர்களை அச்சுறுத்துகின்ற எந்த ஆற்றலும் ஒன்றை நேர் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்திய அரசிற்கு எதிரான போராட்டத்தில் நாங்கள் வெற்றி பெற்ற பிறகு வீழ்த்தப்பட போகுது என்பது அந்த ஆதிக்க வெறி மட்டுமல்ல
கர்நாடகத்தில் இருக்கிற மாதிரியோ மகாராஷ்டிராவில் பண்ணின மாதிரியோ அல்லது கௌரி லங்கேஷ்டோ கல்பூர்கிக்கு பண்ணின மாதிரிலாம் இங்கே பண்ணிட்டுலாம் போயிட முடியாது தம்பி அந்த மாதிரி ஊர் இது கிடையாது திருப்பி அடிச்சது அப்படின்னா எங்களை ஒன்றுனா எங்களை நூறு இல்லை ஆயிரம் நாங்கள் சாவுக்கு பயந்துலாம் நிற்கலைங்க இதெல்லாம் எதிர்கொண்டு தான் இங்கே நிற்கிறோம் நீ துப்பாக்கி சூடு நடத்தாலும் சரி குண்டர் வழக்கு போட்டாலும் சரி தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் போட்டாலும் சரி கொலை மிரட்டல் வழக்கு போட்டாலும் சரி பொய் வழக்குகள் போட்டாலும் சரி அத்தனை வழக்கு எதிர்கொண்ட தோழர்கள் தான் இங்கே இருக்கிறோம் நாங்கள் எதற்கும் தயார் அடிக்கிறோம் நீ பணத்துக்காக வேலை செய்கிறவன் கூலிக்காக மாறடிக்கிறவன் உயிரணி காப்பாற்றிக்கோ அதான் நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறோம் ஜனநாயக வழியில் நாங்கள் எங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுடைய போராட்டங்களை நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம் அந்த வழியை எதிர்கொள்ள முடிஞ்சால் எதிர்கொள் இனி சொல்லக்கூடிய அச்சுறுத்தலுக்கு நாங்கள் அடிமுடிய போவதில்லை அதே போல இந்த கூட்டமைப்பு பற்றி வரக்கூடிய அவதூறுகளையும் நாங்கள் புறக்கணிக்கிறோம் நிராகரிக்கின்றோம் ஆனால் இந்த கூட்டமைப்பு இன்று நேற்று அல்ல கடந்த நான்கு வருடங்களாக சமரசம் இல்லாமல் களத்தில் இருக்கக்கூடிய கூட்டமைப்பு பல இயக்கங்கள் பல நூறு இயக்கங்களோடு களத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு இது பல வழக்குகளை சிறைகளை எதிர்கொண்ட கூட்டமைப்பு இது இந்த கூட்டமைப்பை நீங்கள் உங்களுடைய அச்சுறுத்தல் மூலமாக எப்படி இந்துத்துவ கும்பல்கள் செய்தோ அதே போல அவதூறுகளின் மூலமாக இன்னொரு கும்பல் வந்து கொச்சைப்படுத்த நினைக்குது இரண்டுக்கும் ஒரே பதில் தான் எங்களுடைய எதிரி உங்களால நாங்கள் பார்க்கல இந்திய அரசு நோக்கி இந்த போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு பிறகு உங்களுடைய இந்த சீரழிவு அரசியலுக்கு நாங்கள் நிச்சயம் பதிலடி கொடுப்போம் என்பதை சொல்லி விடைபெறுகிறோம் என்று வணக்கம்